Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Me hum Dr. Waris welcome you all in healthcare with Dr. Waris. Nazreen aaj ka mauzu jo ek bahut hi burning issue hai aaj kal hamare ilaqo mein wo hai AIDS. AIDS kya hai iske bare mein main bataunga aapko aur wo kaise phailti hai kis kaise use bacha ja sakta hai uski kya si signs symptom hai nishaniya hai uske bhi bataunga. तो हम शुरू करते हैं आपको इसके लिए समझाने की कोशिश करते हैं कि ये एड्स एक बीमारी है जो स्टेट है कंडीशन है जो एचआईवी पॉजिटिव के बाद होती है एचआईवी पॉजिटिव यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस ये पॉजिटिव होना ये इसका मतलब नहीं है कि इस किसी बंदे को एड्स हो गया एचआईवी पॉजिटिव एक अलग चीज है और स्टेट ऑफ जो एड्स है वो अलग है यानी एचआईवी एक वायरस है और एड्स एक कंडीशन है एचआईवी की तीन स्टेजेस हैं स्टेज 1 2 3 इसमें से दो स्टेज तो चल जाएंगी लेकिन अगर जब ये स्टेज 3 हो जाएगी तो इस एड्स में कन्वर्ट हो जाता है एड्स जो है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है ये कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स यानी निशानियों का एक مجموعہ है जो इसमें बनता है जब जब जाके इसको एड्स कहते हैं हम थोड़ी बात इस पे भी करेंगे कि इम्यून सिस्टम यानी इम्यून है क्या इम्यून सिस्टम मतलब क्या होता है कि ये हमारे कुदरती तौर पे जिस्म में भी होता है जो हमें مختلف बीमारियों से बचाता रहता है जिसमें वायरस बैक्टीरिया या जो माहौल में बैक्टीरियाज होते हैं ये हमें हम पे हमला नहीं करते इसलिए कि हमारा इम्यून सिस्टम है यानी कुत मुदाफियत हमारे जिस्म में होती है जब ये वायरस आ जाता है एचआईवी यानी इम्यून ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस तो ये हमारा इम्यून के सिस्टम को तबाह कर देता है यानी ये खत्म कर देता है हमारा इम्यून सिस्टम जब इम्यून सिस्टम नहीं होगा तो बीमारियों से लड़ने की जिस्म में जो ताकत है वो कम हो जाएगी तो और ये वायरस तो वैसे ही मतलब इस खतरनाक होता है जब तक इसको एंटीवायरल थेरेपी से रोका ना जाए तो ये इसमें फैल जाता है और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देता है जिसमें ये एक स्टेट ऑफ कंडीशन जिसको हम एड्स कहते हैं वो बन जाती है तो हम इसके लिए जो शुरुआत है यानी एचआईवी का इनक्यूबेशन पीरियड है यानी कब तक यानी वायरस जब जिस्म में इंट्रोड्यूस होगा यानी दाखिल होगा और जो साइन सिम्टम बनेगी उसका जो पीरियड है वो 1 से 4 हफ्ते तक होता है तो ये वायरस आएगा जिस्म में अगर जब स्टेज 3 आ जाएगी तो ये एड्स का जाएगा कहलाएगा स्टेज 3 में जो एड्स कहलाएगा तो ये होता क्या है कि इसमें जो हमारे ब्लड सेल्स हैं यानी सीडी4 सेल्स जो नॉर्मली 500 से 1200 तक होते हैं और इसमें ये 200 से कम हो जाएंगे 200 से कम हो जाएंगे ये क्लिनिकली लेबोरेटरी में चेक होगा तो इसको हम कहेंगे कि अब इसको एड्स हो गया है तो एड्स का जो इनक्यूबेशन पीरियड है यानी ये हम सोचें कि एड्स कब कब होगा जब एचआईवी कितना अरसा हमारे जिस्म में रहेगा वो इनक्यूबेशन पीरियड कहलाता है वो होता है 9 मंथ्स से लेकर 20 साल तक का अरसा होता है इस अरसे इतना अरसा यानी बी अब इसको समराइज करके यूं कहें कि मेडिटेशन यानी एवरेज ये 9 माइंस से 12 साल तक कार सा मीम जो है वो उसमें लग जाता है कि एड्स होने में तो ये स्टेज जब तक स्टेज 3 में कन्वर्ट हो जाए इसके बाद जब जो हमारे इम्यून सिस्टम तबाह होगा तो वहां जो बहुत सारे बीमारियां हमला करेंगी ये बहुत सारे निशानियां जाहिर होती हैं जिसमें and diarrhea and dewindling yani diarrhea bhi hogi aur jism sukadta bhi jayega thakawat hogi aur isme unexplained weight loss yani isko hum kahenge wazan kam hota jayega fever hota hoga iske baad jism mein jo hai bahut sar lymph adenopathy yani jism mein bade phode ban jana aur white patches on tongue yani जबान पे जैसे सफेद दाने और उसके फंगल इंफेक्शंस का ज्यादा हो जाना और जब एड्स का हमला मुकम्मल हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि ये जो हमारा 
अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस वो हम हमला करते हैं उसमें जो यानी मुक्का कोई तलाश करते हैं जो बीमारियाँ क्योंकि इम्यून सिस्टम है ही नहीं तो उसमें जो हमारी बीमारियाँ हमला करेंगी उसमें ज़्यादातर नमोनिया होगा और इसमें ट्यूबरकुलस होगी कैंसर होगा ये सारी बीमारी भी हो जाती हैं इसमें एच जो फैलता है वो उसके जो रूट्स हैं वो के, कैसे एच वायरस फैलता है वो ज़्यादातर होता है सेक्सुअल जो कंडीशंस यानी होमोसेक्सुअल बायोसेक्सुअल कंडीशंस ब्लड ट्रांसफ्यूजन से और वहाँ बाकी ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सेक्सुअल कंडीशन ये कंटामिनेटेड पार्टनर से कोई सेक्स हो गया तो उस यहाँ जो ज़्यादातर होमोसेक्सुअल यानी एक बंदा बंदे से या कोई कंटामिनेटेड लेडी से कोई कांटेक्ट हो गया तो ये इससे तो ज़्यादा फैलती है ये और उसके बाद जो ब्लड है जो खून लगना जो स्क्रीन न किया हुआ हो या जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं वो उसको जो बच्चा पैदा होगा उसको भी होगी तो ये ये हैं इसके तीन व चार वजूहत अब देखा जाए कि ये बाकी सिस्टम माशरे में कैसे ज़्यादातर फैलती हैं ये डिस्पोजबल सरच का वो रिपीटेड यूज़ करवाना या जो हमारे बारबर्स हैं यानी वहाँ उसके जो वहाँ शिव बनाते हैं लोग वो उसका जो सामान है वो एक दूसरे से दूसरे को लगना ये है इसके जो ज़्यादातर वजूहत जो जिसको फैलाती हैं एच आई वाले पॉजिटिव पेशेंट को अगर कोई किस की जाए यानी उसकी सलेवा को मुंह फटा हुआ होगा वो उसमें से किस होगी तो ये किसिंग से भी ये जो है फैलता है तो हम अब इसके इलाज पे आते हैं तो इसका ट्रीटमेंट जो होगा तो वो एंटी रेट्रोवायरल थेरापी होती है ये एक टेबलेट में दो किस्म की दवाइयाँ हमें शामिल होती हैं तो ये इसको अगर पॉजिटिव एच पेशेंट को खिलाई जाए तीन से छः महीने तक तो ये अनडिटेक्टेबल हो जाता है यानी वो उस पर वायरल लोड नहीं आएगा तो दो काफ़ी तौर पे सिम्टम से बंदा फ्री हो जाता है लेकिन ये जो एंट्री रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं ये तकरीबन लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती हैं और तो अगर ये नॉर्मल ज़िंदगी एच आई पॉजिटिव बिल्कुल गुजार सकता है लेकिन अगर इसकी स्टेज जो थर्ड से बढ़ जाए बढ़ गई सी डी फोर लेवल तो 200 से कम हो गई तो ये एड्स में हो, हो जाएगा लेकिन ये उसको मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है कि आप एंटी रेट्रोवल ड्रग्स यानी लाइफ लॉन्ग लेते रहें तो इसको बचाया जा सकता है अब हम ये बताएं आपको कि एड्स वाला पेशेंट जो अगर डिक्लेयर भी हो गया तो इसके जो खाने पीने उसके साथ खाना पीने से या उसका जो बाइल टॉयलेट का कामन यूज़ में आता है वो उससे या उसको हाथ मिलाने से उसके साथ बातें करने से ये नहीं फैलता इसको बाकी जो उसकी जो टूथ ब्रश हैं या उसकी शेविंग का मटेरियल है वो अलग होना चाहिए बाकी इस तरह नहीं फैलता कि उसको हाथ मिलाएँ या उसको साथ रहें या साथ बैठें उससे ये नहीं फैलता नाजरीन अगर आपको कोई इसमें कोई बात समझ नहीं आई हो तो फिर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा मैं आपको इन इसका सही जवाब देने की कोशिश करूँगा तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़